introducing Dazzler Chic and Cute Nail Polish. Available in 63 shades. Dazzler Chic and Cute Nail Polish at 60 rupees only. ോളുകൾ <laughs> വരാത്തത് <laughs> 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 ഏത് ക്യാരക്ടറും ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള രൂപവും എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഒരു ഹ്യൂമർ ആയിട്ട് ഉള്ള പോലീസുകാരനായിട്ട് വരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മാറും ആ വെറ്റി മാൻ സാർ അസോസിയേറ്റ് മലയാള പടം റിലീസ് ആകുന്ന ഒരു പാത്രമാണ് സാറ് എവിടെ നിന്നാണ് വെറ്റി മാൻ സാർ കൂടെ ഇരുന്നത് എട്ട് ഒമ്പത് വർഷം ഫസ്റ്റ് നടിച്ച പടം അസുരം അല്ല അല്ല മൂന്ന് പടങ്ങൾ മമ്മൂക്ക വെച്ച് ചെയ്തത് യാദർശികമായിട്ട് സംഭവിച്ചതാണ് പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു മമ്മൂക്ക ഫാനായിരുന്നു ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്ത മൂന്ന് സിനിമകളെ പോലെ പക്ക മാ സിനിമയല്ല ഇതിന് കണ്ടന്റിന് കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള സ്റ്റോറി കുറച്ചുകൂടെ ഡെപ്ത് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് കോഫി ഷോപ്പിൽ ഇരുന്ന് കഥ പറഞ്ഞു എല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നോട് പറഞ്ഞ ചേട്ടാ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫോൺ വിളിക്കാം പുള്ളി വിളിച്ചിട്ട് വന്ന് ചേട്ടാ പറക്കത്തില്ല രതീഷ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാം എന്നുള്ളത് നമ്മളെ റേറ്റ് നമ്മളെ മുഖത്ത് നോക്കി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ സാധാരണ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഇന്ത്യ ഗ്ലിറ്റ്സ് പകലും പാതിരാവും സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് അജയ് വാസുദേവ് തമിൾ ആൻഡ് ഉല്ലാസ് പന്ത്രൻ വെൽക്കം അപ്പോൾ അജയ് ചേട്ടാ എനിക്ക് ചേട്ടനോടാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് അതായത് മമ്മൂക്ക വെച്ച് മാത്രം മൂന്ന് ഹിറ്റ് സിനിമകൾ ചെയ്ത ഒരാളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മമ്മൂക്ക വെച്ചിട്ട് തന്നെ സിനിമ ചെയ്തത് അതായത് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള സീക്രട്ട് എന്താണ് മൂന്ന് പടങ്ങൾ മമ്മൂക്ക വെച്ച് ചെയ്തത് യാദർശികമായിട്ട് സംഭവിച്ചതാണ് അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യവും ദൈവാനുഗ്രഹമായിട്ട് കാണുന്നു പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു നമുക്ക് ഫാനായിരുന്നു ഞാൻ ഫാനാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ സിനിമ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ സിനിമ അങ്ങനെ വന്നു മൂന്നാമത്തെ സിനിമ വേറൊരു സിനിമ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഷൈലോക്കിലേക്ക് വന്നപ്പം മറ്റേ പടങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൂന്ന് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ വന്നത് സ്വാഭാവികമായി സംഭവിച്ചില്ല അല്ല രണ്ടെണ്ണം സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിച്ച് മൂന്നാമത്തത് വേറൊരു പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം മമ്മൂക്കയുടെ അടുത്തൊരു സബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞു അത് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എന്നാൽ മമ്മൂക്കയുടെ തന്നെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൽ ഉല്ലാസേട്ടാ ചേട്ടൻ്റെ സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടേക്കുന്ന സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് കോമഡി വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടർ പകലും പാതിരാവും സിനിമയിൽ എന്ത് ഷെയ്ഡ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ആണ് ചേട്ടൻ്റെ ഇതിൽ ഹ്യൂമർ ഇല്ല ഹ്യൂമർ ഇല്ല നായികയുടെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛനൊരു കർഷകനാണ് മലയോര കർഷകനാണ് ആ കർഷകൻ്റെ സഹായികയായിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചു കർഷകൻ അതാണ് അതേ ഏജിലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള എനിക്ക് തമിഴ് അറിയില്ല മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ചോദിക്കാണ് സാറിന്റെ ഫസ്റ്റ് മലയാളം മൂവിയാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മലയാളം മൂവി എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ചെന്ന വയസ്സിൽ എന്ത് മലയാള പടം നിറയെ പാക്കണം ഇപ്പൊ തമിഴ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഒരു പടം മലയാള പടം റിലീസ് ആയിരുന്നാൽ ഉടനെ അങ്ങ് പാത്തിട്ട് തമിഴിൽ ഇരിക്കുന്ന റിവ്യൂസ് കൊടുക്കാറും പറയാം റിവ്യൂ കൊടുക്കാറാണ് എന്നോ ഒരു മലയാള പടം വന്നിരിക്ക പെരുമ്പാടി അസന്റ് ആയിട്ട് ആയിരുന്ന ഞാൻ വെറ്റി മാൻ സാർ അസോസിയേറ്റ് ഞാൻ വന്നു മലയാള പടം റിലീസ് ആയിരുന്ന ഒരു പാത്രമാണ് സോ അതെന്ന ഇങ്ങ് കണ്ടന്റ് മൂവിയാ ഇരിക്കും ഇങ്ങ എല്ലാം അതവിടെ റൈറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങ ரொம்ப സ്ട്രോങ് ആയി ഇരിക്കാങ്ങ അതனால അവ അധികമാണ് കണ്ടന്റ് മൂവി കൊണ്ടു വരാങ്ങ അപ്പിയാന മൂവി വരുമ്പോൾ ഞാൻ പാപ്പോ അവർ അജയ് സാർ വന്നു ജെയ്ബി പാത്തിട്ട് ഇങ്ങ് നടിക്ക മലയാള പടം അങ്ങ നാട്ടിലെ ரொம்ப நாளா மலையாள படம் வெளியில இருந்தே பாத்துட்டு இருக்கேன் மே கொஞ்சம் உள்ள போவோம் அப்படி சொல்லி வந்தா அஜி சேட்ட என்னடான உல்லா சேட்டன இது பரன உல்லா சேட்டம் പറഞ്ഞ போல என்ன நம்ம இந்த சினிமாக்கு முன்னே தான ஒரு சூர்ஸ் பந்தோ அப்ப அது கொண்டு நமக்கு இனி செய்யற சினிமா ஆனെങ്കിലും உல்லா சேட்டனே நம்ம படத்தின் பாகமாயிட்டு உட்படுத்துறோம் ஆகிரோல ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ആണ് அது போல என்ன காமெடி அல்லாத என்ன இப்போ பரல انا சீரியஸ் ஆட்ட உள்ள கரெக்டரும் வில்லன் கரெக்டரும் நமக்கு உறப்பாயிட்ட அது செய்து கொண்டு வந്നാவுன்னுள்ள ஒரு போதியோ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഇനി ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ ഉല്ലാസേട്ടൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആളുകൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കോമഡി മാത്രമല്ല ഉല്ലാസേട്ടൻ്റെ ഫിഗർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം നായികയുടെ അച്
അതും കൂടെയാണ് ഉല്ലാസ് സാറിന്റെ നമ്മൾ തമിഴ് സാർ അതായത് സാറും ഒരു ഡിറക്ടർ ആയിരുന്നു അല്ല ആണ് ഡിറക്ടർ ആണ് അപ്പോ വേറൊരു ഡിറക്ടറിന്റെ പേഴ്സ്പെക്ടീവിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോ ഹൗസ് ഡാറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പൊ തനിയാ കിടയാതെ അടുത്ത ഡാറ്റ് പോകുമ്പോ നമ്മൾ നടികരാത്ത ഉള്ള പോവാം ஆனா மலையாள படம் நடிக்க வரும்போது சரி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிதான் மலையாளம் எனக்கு தெரியாது மலையாளம் தெரியாது நான் போன் பண்ணி சொன்னேன் சார் எனக்கு மலையாளம் தெரியாது என்ன நீங்க தமிழ் தான் பேச போறீங்க வந்துருங்க அப்படின்ட்டு அப்பல நான் தமிழ் டயலாக் தான் பேசினேன் அப்படிதான் நடிச்சேன் பட் அஜய் சாரோட நடிச்ச எல்லாம் பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னன்னா ஒரு நாள் கூட கோவப்படவே இல்லை சிரிச்சுட்டே இருக்கா அப்பல நான் டேரக்ஷன் பண்ணுவோம் அப்படிலாம் இல்லை ഇതിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നത് നായക സങ്കല്പങ്ങളെയൊക്കെ തിരുത്തി കുറിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ചാക്കോസിനെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ രീതിയിലേക്ക് ഒരു കഥ മുന്നോട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് പോയിന്റ് ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതെന്തായിരുന്നു ശരിക്കും ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഒരു നായകൻ നായിക എന്നുള്ളതിനെ ഉപരി ഒരു ഫാമിലിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഒരു ഫാമിലിയിലേക്ക് ഒരാൾ വരുമ്പോഴും അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഒരു കുടുംബവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പം അത് ഒരു നായിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നായകൻ അങ്ങനല്ല ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഒരു ഫാമിലി ഉള്ള മെമ്പേഴ്സ് ആണ് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം ആ പറയുന്നത് പുറത്തുനിന്നുള്ള ആളുകൾ എഴുതുന്ന റിവ്യൂ റിപ്പോർട്ട്സാണ് അപ്പം ചാക്കോച്ചൻ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിനിമകളിൽ അങ്ങനെയുള്ളത് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പറയുന്നത് പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ സിനിമയ്ക്കകത്തും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചാക്കോച്ചൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ചേട്ടൻ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ചാക്കോച്ചൻ എന്നുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹമായിട്ട് ഈ സിനിമയിൽ കോമ്പിനേഷൻ ഇല്ല സെറ്റിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാണുമല്ലോ എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഈ കുട്ടനാടൻ മാർപ്പാപ്പ എന്ന സിനിമയുടെ സെറ്റ് വെച്ചാണ് അപ്പം ഞാൻ അതിനകത്തൊരു കോൺസ്റ്റബിളിന്റെ വേഷമായിരുന്നു അപ്പം ചാക്കോച്ചൻ ആ സീനിലേക്ക് വരുന്നത് വന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യുന്ന റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡയറക്ടർ വിളിച്ചപ്പം പുള്ളി അങ്ങനെ വന്നു ചേട്ടന് അധികം സിനിമയിൽ പ്രസൻസ് വളരെ കുറവായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് അതായത് ഒരു കോമഡി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വേറെ ലെവലിലേക്ക് പോവണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള മാറ്റി നിർത്തലായിട്ട് ചേട്ടൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സിനിമ കുറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കേസാണ് മാറ്റി നിർത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അതിനെപ്പറ്റി എനിക്കറിയത്തില്ല പടം ഒരു പത്ത് അമ്പത് ഫിലിമുകളും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല ചേട്ടൻ എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോമഡി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് റോളുകൾ വരാത്തത് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം കോമഡി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതൊരു കാരണമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ ആർക്കും ഇല്ല കോമഡിയാണ് റിസ്ക് ഉള്ളത് ഈ അഭിനയത്തിൽ ഏറ്റവും ഫലിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളത് ഈ ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നത് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അത് മാത്രമല്ല ഉല്ലാസേട്ടൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഏത് ക്യാരക്ടറും ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള രൂപവും എല്ലാം ആണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഹ്യൂമറായിട്ട് ഉള്ളൊരു പോലീസുകാരനായിട്ട് വരുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മാറും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ പഠനത്തിനകത്ത് ഉള്ളതുപോലെ സീരിയസ് ക്യാരക്ടർ ആണ് ഇപ്പം വില്ലൻ ക്യാരക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു സംശയവും ഇല്ല ഇനി നല്ല നല്ല കറക്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കോമഡി ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് സ്കിറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അതെന്താണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ ആണ് അതിനകത്തൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്നതും ഞങ്ങളാണത് ചിട്ടപ്പെടുത്തി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലുള്ള ഒരു സ്ട്രോങ് സംഗതി എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്കും വിശ്വാസം തോന്നത്തുള്ളൂ സിനിമയിൽ അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ എനിക്കൊരു ഇത് കിട്ടത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്നിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് അല്ലേ ഉടനെ തട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് അപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പം പുള്ളി സിനിമ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വൺ ഇയർ മുമ്പ് സിനിമയിൽ ഒരു പാട്
ഇതിന് മുന്നത്തെ സിനിമ പോലെ പക്ക മാസായിട്ടുള്ള സിനിമയല്ല കുറച്ച് സ്റ്റോറിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള പടങ്ങൾ സ്റ്റോറിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കണ്ടന്റിന് കുറച്ചൊരു സീരിയസ്നെസ് ഉള്ള ഒരു സിനിമയാണ് പക്ഷെ നമ്മളുടെ രീതിയിലുള്ള രീതിയിലുള്ള മേക്കിംഗ് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് അത് അങ്ങനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഫൈറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് നമ്മളായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയും രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ് സാറിന് ഫീൽ ചെയ്തത് എന്തേ ഡിഫറെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അങ്ങ് വന്ന് നിറയെ കമേഴ്ഷ്യൽ നിറയെ ഓരോ ബഡ്ജറ്റ് അധികമായിരുന്നു ഇങ്ക് കണ്ടന്റ് മൂവികൾ നിറയെ ആയിരുന്നു ഇങ്ക് റൈറ്റേഴ്സ് ഭയങ്കര സ്ട്രാങ് ആയിരുന്നു തമിഴിലെ റൈറ്റേഴ്സ് ഇരിക്കാങ്ങ ആണാ എന്നാ മലയാള റൈറ്റേഴ്സ് വന്ന് മലയാള ത്രേ മൊഴി தெரிஞ்சவங்களா இருக்காங்க திரைப்படத்துல எப்படி ரைட்டிங் பண்றதுன்னு சொல்லி இங்க இருக்காங்க இது இப்ப எல்ல ஒரு 25 வருஷமாவே இருக்காங்க நாங்க அங்க இருந்து அவங்க பாத்திட்டே இருக்கோம் அவங்க என்ன ரைட்டர்ஸ் எல்லாம் இங்க பண்ண மாட்டேங்கறாங்க நாங்க ரைட்டர்ஸ் வச்சிக்கவே மாட்டோம் நாங்க உட்கார்ந்து எழுதுவோம் சோ இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் மலையாள ஃபீல்ட் சார் எவ்வளவு நாளா வெற்றிமாரி சார் கூட இருந்தது நான் 13 வருஷம் 8 9 வருஷமா இருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் நடிச்ச படம் அது நான் நடிச்ச படம் அசுரன் കഥാപാത്രങ്ങളാണെങ്കിലും ഒരു ഭയങ്കര സീരിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിമിനൽ ടച്ച് എന്നൊക്കെ നമ്മള് സാധാരണ പറയുന്ന പോലെ അപ്പൊ ഈ ക്രിമിനൽസിന്റെ കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടോ ഈ ക്യാരക്ടർ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ടീച്ചറൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആ ഒരു ഇതാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടോ അവളല്ല റിയൽ ലൈഫ് വേറെ ആക്ടിങ് അപ്പിങ്ങത് വേറെ വേറെ നീ ഇയക്കുന സോൾറത പുരിഞ്ചിക്കണം അതോട് എന്നാ ഇയക്കുന എന്ന നിനക്കിറാൻ കേട മാറി തെരിഞ്ചിക്കണം ഉങ്ങ ഇത് பண்ண முடியாது അവർ ഒന്ന് சின்னத மாத்துவாரு நான் வரும்போது என்ன பண்ணுவேனா சீரியஸா வருவே அவ காமெடியா பண்ணுங்க அப்படி சொல்றாரு சோ அவங்க என்ன சொல்றாங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி மாறி போறோம் டீசர் கண்டாலும் அதுல காஸ்டிங் அது വളരെ डिफरेंट ആയിട്ട് ഓരോ ഓരോ അതായത് ഇപ്പ രജീഷ വിജയൻ ആണെങ്കിലും ഗുരു സോമസുന്ദരൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാം അവരുടേതായ രീതിയിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചവരാണ് അപ്പ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആൾക്കാരെ ഒന്നിച്ച് ചേർക്കാൻ തോന്നിയത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ തന്നെ ഇങ്ങനെ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത പോലത്തെ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അതായത് നമ്മളുടെ ഈ പടത്തിനകത്ത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കുറച്ച് മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ കുറച്ച് പുതിയതായിട്ടുള്ള അത് മീൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പെക്യുലർ ഫേസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വേണമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഡിസ്കഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിപ്പം തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയം കണ്ടതിന് ശേഷം മനോജേട്ടൻ ചെയ്യുന്ന അടുത്ത സിനിമ നമ്മളാണ് ഇപ്പം പുള്ളി കുറേ പടങ്ങൾ ചെയ്തു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സാറിനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ജെയ്ബിയും കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അത് കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് സാറിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു പെക്കിലോ ഫേസുള്ള ആൾക്കാർ വേണമെന്നുള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നു ചാക്കോച്ചൻ ആദ്യം എൻട്രായി ഈ രജീഷിയുടെ ക്യാരക്ടറും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചാക്കോച്ചൻ്റെ ക്യാരക്ടറും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഒരു ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഫീമെയിൽ ഹീറോയിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു കുറച്ചൊരു ഇതുള്ള ക്യാരക്ടറാകുന്നു ഒരു ഒരു നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം പാളിപ്പോകുന്ന ഒരു ഇതായിരുന്നു ഞാനത് രജീഷോട് ഞാനും നിഷാദോടെ കഥ പറയാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ ഒരു കോഫി ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കഥ പറഞ്ഞു എല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നോട് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഞാൻ വിളി ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫോൺ വിളിക്കാൻ തോന്നി അപ്പം ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ കൃഷ്ണമൂർത്തി ചേട്ടൻ നമ്മളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളി വിളിച്ചിട്ട് വന്ന് ചേട്ടാ മറക്കത്തില്ല രജീഷ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ളത് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാം എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സ്ട്രെയിറ്റ് നമ്മളെ മുഖത്ത് നോക്കി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ സാധാരണ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുണ്ടാവില്ല ചേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ പിറ്റ് ദിവസം രാവിലെ ആയപ്പം എന്നെ
മലയാളികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പേര് ചിലപ്പം അറിയില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ മാഡത്തിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് അറിയാം ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന മറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെല്ലാം ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ സാം സി എസ് അതായത് പടത്തിന്റെ ഗ്രാഫ് തന്നെ മാറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് എല്ലാ പടങ്ങളും അതെ അതെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സാം സി എസ്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് സാം സി എസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് കട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിന് ശരിക്കും നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് റെഡി ആയി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ട് ഇത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്രിപ്റ്റിനകത്ത് കുറേ ഏരിയസിന് ഡയലോഗ് ഇല്ല അവരുടെ ഡയലോഗ് ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയലോഗ് ഇല്ലാത്ത സിനിമ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് കുറച്ച് ഇമോഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഡബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീഡിലേക്ക് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതുപോലത്തെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും ആണ് അപ്പം സാം സീസിനെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു പുള്ളി മലയാളിയാണെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ല ഞാനത് തമിഴ് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ബ്രദർ മലയാളിയാണ് എന്നോട് മലയാളം സംസാരിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിയുടെ പുള്ളിയായിട്ട് സംസാരിച്ചൊരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഥ ഇങ്ങനെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പുള്ളി ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് കട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നു ശരിക്കും നമ്മളിത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്ന ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് കഥ കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാനത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഫൈനൽ കട്ടായോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നു പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഫൈനൽ കട്ട് ആകുന്നതിന് മുന്നെ പുള്ളി ഇവിടെ വന്ന് റഫ് കട്ട് കണ്ട് ആയിട്ടാണ് പോയത് പോയി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുള്ളി ഭയങ്കര തിരുണ്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി പോയി കാരണം ഇത്രയും ഭാഷകളിലും ഒക്കെ സിനിമ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഗോകുലം സാറ് ഇതിലൊരു റോള് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് റിപ്പോർട്ടല്ല പോസ്റ്ററുണ്ടല്ലോ പോസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഗോകുലം സാറിൻ്റെ ലൈക്ക് അഭിനയിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളെ പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഈ ഗോകുലം പോലൊരു വലിയൊരു ബാനറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് ദൈവാനുഗ്രഹമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് അതെങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷൈലോക്കിന് ശേഷം ഷൈലോക്ക് ഗോപാലൻ സാറും കണ്ടു കൃഷ്ണമൂർത്തി ചേർന്ന് കണ്ടു കൃഷ്ണമൂർത്തി ചേർന്നാണ് ഗോകുലം ഫിലിംസിൻ്റെ ഫിലിംസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഗോകുലത്തിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ പുള്ളിക്കാരനാണ് സിനിമ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മാസ് സിനിമകൾ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സിനിമകൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെ പുള്ളിക്ക് ഷൈലോക്ക് കണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുള്ളി അത് ഗോപാൽ സാറിനെ കാണിച്ചു ഗോപാൽ സാറിനെ കാണിച്ചിട്ട് ഗോപാൽ സാറിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് മൂർത്തി ചേരൻ്റെ അടുത്തു നിന്നാണ് ഒരു കോള് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയുടെ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് അജയ് ഒന്ന് വരാവോ എന്ന് ചോദിച്ചത് അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് സാറേ ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആൾക്കാർ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു ആദ്യം ഗോപാലൻ സാറിനെയും മൂർച്ച ചേട്ടനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് വേറൊരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് പക്ഷേ ഈ കോവിഡിൻ്റെ പ്രശ്നം കാരണം നടന്നില്ല അവിടെ മുതൽ ഗോകുലുമായിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്ക് സിനിമയോടുള്ള ഇഷ്ടം ഭയങ്കരമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി ഇത്രയും വലിയ പടങ്ങളും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഗോകുല മൂവീസിൻ്റെ ബാനറിൽ പടങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് താങ്ക് യു Introducing Dazzler Chic and Cute Nail Polish available in 63 shades Dazzler Chic and Cute Nail Polish at 60 rupees only